Microcosmo de México celebra las obras de José Guadalupe Posada, uno de los artistas más famosos y prolíficos de México. La exhibición presenta un portafolio de 100 grabados en madera, cada uno midiendo pocos centímetros que satirizan la vida política y social de México durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Contando con caricaturas de la élite y las clases trabajadoras, figuras de mujeres y calaveras, las figuras por las que Posada es ahora más famoso, este portafolio ofrece una amplia visión general del talento de Posada y demuestra por qué su trabajo continúa cautivando al público. Durante su carrera, Posada creó miles de imágenes para portadas de libros, volantes económicos que circulaban las noticias entre las masas. Estos volantes consistían de una imagen central y viñetas, pequeñas imágenes que frecuentemente mostraban figuras, se intercalaban entre el texto. Este portafolio incluye 100 de estas viñetas. Posada capturó vívidamente el espíritu de una variedad de personas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, de todas las clases de la sociedad mexicana, en este formato de miniatura. Muchas de estas imágenes representan calaveras. A pesar de que Posada no inventó la imagen de la calavera, la popularización de estas figuras que son las más asociadas con el Día de Muertos, se le atribuye a él, sirviendo tanto para recordar a los espectadores de la naturaleza fugaz de la vida, como para ofrecer un comentario sobre las locuras de la sociedad. Estas calaveras son igual de conmovedoras y graciosas para los espectadores de hoy como lo fueron para la audiencia original de Posada. Cada silografía está acompañada de un verso satírico, escrito en español, y el portafolio incluye un folleto separado con traducciones en inglés. Muchos de estos versos aparecen en los volantes originales, aunque no necesariamente acompañando a las mismas viñetas, y fueron seleccionados por Blas Vanegas Arroyo, hijo del editor de Posada para capturar el espíritu de las imágenes. En las décadas posteriores a su muerte, numerosos artistas y académicos comenzaron a difundir y compartir su trabajo y su reputación internacional comenzó a crecer. Después de la Revolución Mexicana, artistas como Diego Rivera comenzaron a imaginar un tipo de arte nuevo para México que celebrara su pasado indígena y su historia artística. Rivera había visto y admirado las imágenes de Posada en su juventud y se convirtió en un ídolo para esta nueva generación de artistas. Otros artistas de todo el mundo viajaron a la Ciudad de México durante las décadas de 1920 y 1930, ampliando aún más el interés por las obras de Posada. En 1925, Jean Charlot, un artista francés que vivía y trabajaba en México, publicó el primer artículo que exploraba Posada en profundidad. En 1943 se inauguró la primera gran exhibición de las obras de Posada. En 1947, Charlot, que ahora vive en los Estados Unidos, publicó este portafolio con el Museo Taylor en el Centro de Bellas Artes de Colorado Springs. Las imágenes fueron reimpresas basadas en los bloques originales, aún propiedad de la editorial de Posada, y fueron publicadas en una edición de 450 copias. Este portafolio tenía como objetivo llevar el trabajo de Posada a una audiencia aún más amplia en los Estados Unidos. La exploración del portafolio ofrece una enciclopedia del ingenio 
y la sensibilidad de Posada y atesta al humor y el poder perdurable de su trabajo.